黄明昊，你小子是怎么说服林一搞这套的？怪不得黄景瑜叫你那一妲己呢。本叔叔打死也没想到，这辈子居然还能看到林一和黄明昊跳 Trouble Maker。这两个清纯男大，个个都有幺八零加，平时看上去那叫一个高大威猛，但他们跳起这种摇曳生姿的热舞，却没有半点扭捏。林一修长的手指抚上黄明昊的那一刻，啊，我死了。这种大大方方的营业态度，才是给那一观众最好的礼物。人家黄明昊是专业爱豆出身，跳舞自有两把刷子，但靠影视剧走红的林一，也曾是个专业舞者。身高幺八七的林一，来自盛产高个帅哥的东北。二零一五年，他以全省专业第一的成绩，考入了北京体育大学的国标舞专业。结果刚考进去，他就被唐人的经纪人给挖到了，随后成了胡歌的师弟。没过多久，你好，就时光开拍，林一果断参加了剧组的选角活动，面试男主林阳。提一嘴，从现场选角照片来看，蔡徐坤。也位列其中，只可惜蔡依林兄弟双双落榜，这个名额落到了学霸张新成身上，而林一则是兜兜转转，最终在二零一八年才靠小美好的续集《小时光》火了一把。这部剧不仅让他在内娱崭露头角，拿了华鼎奖的提名，在海外也是人气爆棚。泰版翻拍的时候，还不忘邀请林一去客串一把。咱就是说，这种个高腿长的大帅哥。迟早会红吧，我人都看傻了，怪不得有人说林一如果在日韩太出道，早就混成顶流了。这是林一小透明时期，为宣传新剧《致我们暖暖的小时光》而去泰国举办的见面活动，结果现场那叫一个锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，红旗招展，人山人海。不知道的还以为是哪个顶流来了。除此之外，林一的 ins 人气也贼高，随随便便发张照片都有百万以上的点赞。我勒个逗，那有很多顶流在海外反倒没有这个人气吧？还有前不久，林一跟沈月官宣了新剧失效，结果海外粉丝看上去比内娱还激动，居然还上了海外的热点。然而林一的在内娱的人气却远远比不过海外。有资源，永远是同龄段的热门小生先选。女搭档不是新人就是二线，亦或是风口浪尖的女星，能在海外爆红，足以说明林一资质不差。所以为啥他只能墙内开花，墙外香？一，从客观上讲，中国地大物博，人多，各种地域的人们各有特色，所以产出帅哥的概率也大。因此内娱竞争那叫一个激烈，一个。顶流倒下根本不用愁，因为立马就能捕获。二，韩国人虽然今年改拍复仇剧去了，但纯爱校园一直是他们心中的白月光。让林一走红的《致我们暖暖的小时光》就是纯爱校园。剧中他饰演的顾卫义，物理天才。呆萌又不失可爱，并且只对女主好，这人设，校园剧爱好者看了不得爱死。好好好，林毅弟弟再接再厉，给海外一点中国颜值的震撼。剧播前同情林一，剧播后羡慕林一。这届网友真的很像小说里听风就是雨的 NPC。林一刚被官宣要和存子拍新剧时，评论区一片哀嚎。有人说下次再支持林一，这回先溜了。有人说心疼林一弟弟，摊上了这么一个搭档。还有人说林一也要被存子导师评价说努力了。但剧播了以后，好家伙，网友变。脸比变天还快，甚至出现了质疑、一谋、理解、一谋、成为一谋的词条。没别的，就是因为存子在这部剧里演的是真不错，女主醉酒了，男主过来把她背回去，在背上的存子当场即兴发挥了一句台词。谁懂啊？女主在剧中很多行为都很虎，这句台词完全贴合人设，还是存子自己想的。走出餐厅时，存子发现地上有洒掉的可乐，顺手就把男主拉了过来。这小情侣的熟人感真的绝了。还有这段被删掉的高光戏份，现场实拍，没有剪辑，没有滤镜，旁边还有这么多工作人员和机器，但存子的原声台词就能让人忽略这些，一秒带入进剧情。我求你了，你先过来行不行？黄仔，张小媛。这原声爆发力真的很能让人 get 他的恐惧、无助与愤怒啊！现在有点能理解为啥官宣女主时全网唱衰，但林一却很期待。当时听说合作是对方的时候，感受是怎样的？之前没想过，然后觉得也也蛮巧的，然后也很期待合作会是那样。我真的想说，内娱拍偶像剧也多搞搞氛围感吧，别再整天搞土味了。